ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಶ್ವೇತಾರಿಗೌಡ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹೋಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನನೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಡೀಲೇಬೇಕು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತುಂಬನೇ ಉಪ್ಸಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಗ್ಸಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಗೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಲೈಫು ಅಷ್ಟೇ ನಡೀತಿದೆ ಮತ್ತು ಏನು ಸಮಾಚಾರ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಊರಿಂದ ಬಂದ್ರಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ಏನಾಯಿತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯಿತಾ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ಮೇಲೆ ವ್ಲಾಗ್ಸೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹೌದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಆಯಿತು ನಾನು ಬಂದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಅಳೋದು ಕೂತ್ರೆ ಅಳು ನಿಂತ್ರೆ ಅಳು ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನೋವು ನಾನು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಇಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಕಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ನಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರೋದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಹೀಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಸ್ಯಾಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಹ ನನಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಹ ಕೂತ್ರೆ ನಿಂತರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಕಣ್ಣೀರು 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 ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಆ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಬಂದು ತಿಂಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮರಿತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲಸ ಮನೇಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಕ್ಲೀನಿಂಗು ಸೊ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಇರೋ ಬರೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾರ ಜೊತೆನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದ್ದರೂ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ಗೋರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು ನಾನು ನೋಡಿ ಏನೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಸೋಮಾರಿಗಳಾಗಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಸೇರಿದವಳು ನಾನು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಗೋಣ ಬಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಯಾರಿ ಉಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಿನ್ನೂ ವಾಶ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೊಂದು ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನೆನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೂಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಟ್ಟೆನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಟ್ಟೆನ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಮು ನನ್ನ ಮಗನ ರೂಮು ಬುಕ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಓದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೂ ಗಲೀಜು ಗಲೀಜಾಗಿರಬಾರ್ದು ನೋಡಿ ನೆನ್ನೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದೂ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈಗ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಬೇರೆ ಬಂತು ನನ್ನ ಮಗನು
ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ತನನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ನಂಗೆ ಎಷ್ಟೇ ನೋವಾಗಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಇದಾಗಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅವ್ನಿಗೆ ನೋವಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ಬದ್ಕೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೆ ನಾನು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ನಾನು ಯಾವುದು ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಸಹ ಆಚೆ ಈಚೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಬರದ್ ಬಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಸನು ಮಾಡಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ರೆಸಾರ್ಟಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋ ನೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನಾನು ರೆಸಾರ್ಟ್ಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದಂತೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಂತೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಮಾಡೋಣ ನನಗೆ ಅಂತ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳ್ದನ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಟ್ರೈ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾದೆ ಆಗಿದ್ದೇನು ಇದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ನಯ ಪೈಸಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಂದು ಅಂತ ನಾನು ಏನೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಜನಗಳು ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾರ ಅಲ್ಲ ಜನ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಮನುಷ್ಯಂಗೆ ಇತ್ತಾಳೆ ಕಿವಿ ಇರಬಾರ್ದು ಒಬ್ರು ಚಾಡಿ ಮಾತು ಚುಚ್ಚು ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ದಿರೋರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ 
ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅದೆ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ಯೋಣ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಯಿತು ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಾಪ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬದುಕ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆಷ್ಟೇ ನೋವಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಸಹ ನಾನು ಸಾಯಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗ ಇದಾನಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾನೇ ಪ್ರಪಂಚ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಯಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಂಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಇರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ ನನ್ನ ಮಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಅವನ ಹಣೇಲಿ ಕುಂಕುಮ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿತಾನೆ ನನ್ನ ಚಿಟ್ಟು ಮಗ ಮೈ ಕ್ಯೂಟಿ ಪಾಯ್ ಇದು ನೀ ಹೋಗು ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾಪ ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಗಾಯಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನೇ ನಾನೇ ನನ್ನ ಮಗ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಗಾಯಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಓಕೆನಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಒಗ್ದಾಗಿದೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗಿತ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಂಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇರೆ ಇದೆ ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಆನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅವನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಮಗಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಲಾವ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರೊತ್ತು ತಿಂತಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಊರಿಂದ ಬಂದೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಈಗಲೂ ಸಹ ಅಮ್ಮ ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಚ್ಚೋದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಹಲೋ ಹೌದಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಬಂದೆ ಸರ್ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಂಟು ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ರ್ ಫಿಲ್ಟರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ನೋಡೋಣ ಹೀಗೆ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಮಗ ಅಕ್ವಾಗಾರ್ಡ್ ಆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ ವಾಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ವಾಟರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ರು ಏನೋ ಹೋಗಿದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ತೊಗೊಬಂದು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ತಂದಿದ್ದಾರ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಜಗತ್ತೇ ಮೋಸ ಅನ್ಸುತ್ತೆ 
ನಾವಷ್ಟೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಆಗೋದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಬರೀ ಮೋಸದಿಂದನೇ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಈ ಮೋಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿ 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 ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಜಾರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಕರೆಸಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ರಿಪೇರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸಿಂಗಿಗೆ ಅಂತ ನನಗಿದು ತುಂಬ ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ಸಲ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ ಏನೋ ಪವರಿಂದು ಬಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರು ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಸಹ ಕವರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೋಗಿದೆ ಮೆಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೋಗಿದೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಫೈನ್ ಅದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಆದರೂ ಓಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಹಾಕಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು ಬಟ್ ದ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಅದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹೋದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೊಸದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಸೀಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಸೊ ನನಗೆ ಕೋಪ ತುಂಬನೇ ಬಂತು ಶಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೂರು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ನಿದು ಸೀಲ್ಡ್ ಒನ್ನು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕದ್ಗಾಯ ಯಾರನ್ನು ನಂಬೋದು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದು ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಇಷ್ಟು ಮೋಸದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೋಸ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆತನಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಗೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆತನದಾಗ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಅದು ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಟೂ ನೈನ್ ಫೈವ್ ಜೀರೋ ಇದೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಳೇದನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದ್ರದ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಇಷ್ಟು ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೋಸ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆದರೂ ಸಹ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ರೀತಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಗಾಯಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಜನಗಳು ಈ ರೀತಿ ಈ ಪರಿ ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಿಡಿ ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ಊರಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಷ್ಟಾಯಿತು ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಫುಲ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫೋನ್ ಕೊಡು ಅಂದ ಆಫೀಸ್ ಫೋನು ಸೊ ಅವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾಟ್ ರೀಚಬಲ್ ಇರ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅ
ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ವರ್ಕರಿಂದ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅದೋನು ಫೋನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡವನು ಅದೇ ಫೋನಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಬಟ್ ವರ್ಕರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮನೇಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಕರ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಆ ಮೊಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೋಗಿರೋದು ದೇವ್ರ ಪೂಜೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಪಾಪ ಅಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋನಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವನ ತಲೆಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಷಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪೂಜೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ದುಡ್ಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಬ್ರೈನ್ ವಾಷ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಗಲಿ ನನಗೇನು ತಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಾಮಾನು ತೊಗೋಬೇಕು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಫೋನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೆ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಬಿದ್ದಿರೋರ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದು ನನಗಿಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದು ಅವ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅದು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿಸಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅವ್ನ ತಲೆನ ಅಷ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ನಾ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನಾಗಿ ನಾನೇ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಸೊ ಅದ್ರ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇರೆ ಇದ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಹಂಗಾಗಿ ನಾ ಸುಮ್ನ ಅದೇ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅವಾಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು ಸೊ ನಾ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಕಾಲು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋಕೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟಾರ್ಚರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಲು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾಗೆ ತಾಳಮಾಳ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಏನ್ ಕತೆ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನ್ ಯಾರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನ ಅಥವಾ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದಾನ ಅಥವಾ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ತಿಂದಿದ್ದೀನ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಹೊರಟು ಬಂದೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆತಿಥ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನು ಮನೇಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮಾತಾಡ್ಸಲ್ಲ ಲೈಕ್ ವಾಮ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದ್ಯ ಹೇಗಿತ್ತು ರಜ ಏನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಬಟ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕತೆ ಎತ್ತ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ನನ್ನ ಲೈಕ್ ಹೊಸಬ್ಳು ತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗಾಯಸ್ ನನ್ ಮಗುನ್ ಸಹ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮಗಂಗೆ ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ನನ್ ಮಗ ಹೇಳ್ದ ಅಮ್ಮ ಇದು ನಮ್ದೇ ನಾ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಡ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಅಷ್ಟೇ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ನನ್ ಮಗ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ನಾನ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅಂತೀನಲ್ಲ ನನ್ ಮಗ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಬರೋದ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಸೊ ನನ್ಗೂ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹ
ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇವ್ರುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಂದು ಪವರ್ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನನಗೆ ಸೊ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟವಳಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಗಿದೆ ಇಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ನಾನು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಅದು ನನಗೆ ಏನು ಬರಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನನಗೆ ಆಸೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಬಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ಫೋನ್ನ ಅಂತ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಆಫೀಸ್ದು ಕೊಡಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ನಂದು ನಿಂದು ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐ ಸೆಟ್ ಬಟ್ ಹಿ ಸೆಟ್ ನೋ ನಂದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನಿಂಗೇನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಂದು ಅಂದ ಇವಂದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಗು ಥರ ಸಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಂದಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು ನಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಈ ಮನೇಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಂದಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಂದು ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ನೀರು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾನು ಏನೇ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹುಡುಗಿರು ಅಂದರೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಫೋಟೋಸ್ ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇದು ನಂದು ಗಾಡಿ ನೀನು ತೋರಿಸ್ಬೇಡ ನೀನು ಈ ರೀತಿ ಶೋ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಹರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಹರ್ಟ್ ಆಯಿತು ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅದು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ಫೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮದು ಅನ್ನೋ ಏನೋ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ ಸೆಳೆತ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವನು ನಂದು 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 ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಂಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಸಲನೂ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ದ ತುಂಬ ಹರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಇದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಗೀತು ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಆಸೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾವುದು ನಮ್ದಲ್ಲ ನಮ್ದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ತುಂಬ ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮವರು ನಾವು ಮನೆಯವರು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ರೇನೆ ಅದು ಒಂದು ರೂಟಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬಂದರು ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸೊ ಡಬ್ಬಿ ವಿಷಯ ಡಬ್ಬಿ ವಿಷಯ ಅದು ಹೇಗೆ ಏನು ರೀಸನ್ ಬೇಡ ಸೊ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಬೇರೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವನು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಹುಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಮನೆ ಅವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಏನಾದರೂ ಅಂತಾರಂತೆ ಸೊ ಅವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜನ ಏನಾದರೂ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಹುಡುಕಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋಕ್ಕೆ ಜನ ಏನು ಅನ್ನಲ್ವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಈ ಕಡೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಆ ಕಡೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದು ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕ
ಐ ಮೀನ್ ಆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸಿಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಈ ಕಡೆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಫೀಸಿಗೂ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾ ಇರಬೇಕು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೊ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಆಫೀಸಿಗೆ ಆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಈ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಮ್ಮದೇ ಆಫೀಸ್ ಆದ್ರೂ ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ನಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಬಟ್ ಅವನು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಸಹ ನಂಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಥರ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆಗ ನಿಂದೆ ಅಲ್ವಾ ರೆಸಾರ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ದ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಂದು ನಿಂಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಸೊ ಇಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಲ ಆಗತ್ತೆ ಕೊನೆಗೂ ಒಂದು ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತಿರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಆ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನನಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೂ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಈ ಮೊಮೆಂಟಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂತೂ ಅದು ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಗಾಯಸ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ ಕಸ ಜನಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ನೆಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಸೊ ಇಷ್ಟಾಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ನಾನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ರೆಸಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾನು ಟೋಟಲಿ ಅವನಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತೆ ಸೊ ನಾನು ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅದ್ರ ನೂರರಷ್ಟು ಅವನು ಈಗಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ ಪಾಸಿಟಿವ ನೀವೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿರೋರಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾನು ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೂ ದುಃಖ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೂ ಹತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಈಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ ಈಗಲೂ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಳು ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಅನ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಬೇಕು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತಿನ್ನೇನೂ ಇಲ್ಲ ಕೆ ನಾ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಬೇಕು ನನಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋ ಡೌಟು ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಕೆಲಸ ತೆಗಿತಾ ಇರುವಾಗ ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ
ನಾನಂತೂ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾರು ಚಾಡಿ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿ ನನಗದು ಏನು ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡೋದು ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಲ್ಲನೂ ಹೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದಂತೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತೆ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಮ್ಮನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಡ್ಕೋ ಅಂತ ನನಗಾಗ್ತಿರೋ ನೋವುಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸತ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಅವರು ಚಂದ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಗಾಯಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಜನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಮಗಳು ಗಂಡನ ಮನೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ಮನೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅವಮಾನ ಇನ್ನು ಅದೇ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸು ಬಟ್ ನಂಗೆ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಏನೇ ಆದರೂ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ತಪ್ಪೋ ಸರಿನೋ ಅವತ್ತಿಂದ ಅವತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಇರಬೇಕು ಗೈಸ್ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನೇ ಆಗಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಲ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೆ ಇರತ್ತೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ನನ್ನ ಲೈಫು ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಗಾಯ ಇಷ್ಟೆ ಹಾಂ ಎಲ್ಲರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕತೆನೂ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕತೆ ಇದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಲವ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಏನೂ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಆ ಮನೇಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥ ಜೀವನ ಮಾಡೋರೇ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಜೀವನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋರು ಭಾಳಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಸೊ ಆ ಕಮ್ಮಿ ಜನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಳಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗತ್ತೆ ಏನು ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವುದೂ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೋ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಪ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಬೈ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ತುಂಬ ವರೀಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋವಿದೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಎಲ್ಲದೂ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನನಗಿದೆ ಐ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಲವ್ ಯ